Benvenuti amici di Multiplayer.it ad un nuovo episodio di Non è roba da donne. L'argomento di cui ci occuperemo oggi è la morte della console war così come la conosciamo. Però prima, sigla! So obviously I can't sit here and say every Bethesda game is exclusive because we know that's not true. There's contractual obligations. We have games that exist on other platforms and we're going to go support those games um, on the platforms they're on. There's communities of players. We love those communities and we'll continue to invest in them. And even in the future, there might be things that have either contractual things or legacy on different platforms that we'll go do. But if we're an Xbox customer, the thing I want you to know is this is about delivering great exclusive games for you that ship on platforms where Game Pass exists. È stata così prorompente questa dichiarazione di Phil Spencer che a distanza di una settimana ne sentiamo ancora l'eco. E visto che i maschietti ne hanno già abbondantemente parlato, ma io non mi sono ancora espressa circa l'argomento, volevo parlarne con voi all'interno di questo video, cercando in particolare di contestualizzare questa mossa, ovvero l'ingresso di Bethesda all'interno di Microsoft, in un panorama più generale, ovvero quello della console war. Perché guardando la tavola rotonda della settimana scorsa, ho avuto come l'impressione che fossimo prossimi alla fine della console war così come la conosciamo. Perché, pensateci un attimo, quando parliamo di console war ci riferiamo a un tipo di conflitto che si gioca esclusiva su esclusiva per determinare quale sia la console migliore. Compro Xbox 360 perché le esclusive sono Halo e Gears of War? No, io preferisco comprare PlayStation 3 perché ci sono Uncharted e God of War 3. Io invece compro Wii perché sopra ci trovo Mario Galaxy e Twilight Princess. Negli ultimi anni però la situazione si è evoluta in modo decisivo decisamente diverso, vedendo una Microsoft che progressivamente si è sottratta a questo tipo di battaglia. Perché è innegabile che l'Xbox Game Pass, arrivato proprio durante gli ultimi anni della scorsa generazione, fosse una mossa che da una parte cercava di rimediare a quei sonori schiaffi in faccia che Microsoft si è presa negli anni passati. Ma dall'altra parte era altrettanto chiaro che Xbox stesse cercando di portare la competizione su un suolo inedito, cercando di fare qualcosa che gli avversari non avevano ancora fatto e quindi rimischiare un po' le carte in tavola. Consapevole probabilmente del fatto che una console war, diciamo old style, non poteva essere portata più avanti dal colosso di Redmond in quel modo. E quindi se non puoi sconfiggere il tuo nemico ad armi pari, confondilo. Credo che l'inserimento di Bethesda all'interno di questo panorama segni un punto molto importante all'interno della strategia Microsoft. Ovviamente la pericolosità della frase i giochi Bethesda arriveranno su Game Pass è da ricercarsi non sul dove i giochi Bethesda arriveranno ma dove il Game Pass potrebbe arrivare. E lì si sono aperte speculazioni, ipotesi, multiversi. I più discussi e chiacchierati proprio per la natura estremamente scabrosa di questa ipotesi sono quelli che vogliono un possibile arrivo del Game Pass su console avversarie, quindi su console Nintendo e Sony. Per quanto tra queste due compagnie la più conservatrice sia ovviamente Nintendo, l'idea che il Game Pass possa arrivare domani su Switch a me non sembra una cosa così impossibile. Anche perché da un punto di vista d'immagine non verrebbe percepito dal pubblico come Nintendo che si piega all'occidente e perde contro l'avversario americano, ma verrebbe percepito anzi come un una grande apertura dell'azienda e l'unica che ha solo da guadagnarci è Nintendo stessa perché la strategia Nintendo è estremamente consolidata e da un certo punto di vista chiusa ma l'arrivo di un servizio come Game Pass che permette ai giocatori Nintendo di usufruire di una grande libreria di giochi un po' come funziona adesso con Control eh, eh, perdonate il francese ma è tutto grasso che cola discorso diverso con PlayStation che è sempre stata percepita come il nemico giurato di Xbox o viceversa. Ecco, è proprio su questo punto che vorrei riflettere con voi circa la fine della console war così come la conosciamo, perché di battaglie commerciali tra questi due colossi dei videogiochi ce ne saranno sempre. Ma come dicevo prima, puntare sui servizi significa cambiare terreno di gioco ed è impossibile, sempre come dicevo prima, prevedere come andrà a finire tutto questo, ma è proprio lì il punto. Perché la console war tradizionale ci ha sempre abituato a qualcosa di estremamente diretto, quasi immediato e ed estremamente comprensibile. Qui invece stiamo parlando di una sfida che si giocherà su molti anni a venire e che ha anche una natura estremamente aleatoria. Insomma, sono davvero tanti i fattori in gioco da tenere in considerazione, alcuni con pro e alcuni con contro. Pensiamo ad esempio tutto il discorso relativo alle nuove tecnologie, 
cloud, streaming, la nuova generazione di tv con applicazioni integrate, ma anche le abitudini di consumo dei videogiocatori, dove molti di questi sono ancora legati alle versioni fisiche dei giochi. Eh ma se gioco in streaming poi il gioco non è mio, eh ma dove finisce la mia collezione? Una resilienza, devo dire, eroica del mercato dell'usato e che io francamente eh, speravo morisse tanti anni fa. Senza dimenticare gli strascichi della pandemia che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, che da una parte ha compromesso il potere d'acquisto di molti acquirenti, ritrovatisi in situazioni di disagio proprio per la crisi economica da cui peraltro ci riprenderemo tutti con estrema fatica, ma che dall'altra ha finalmente spinto molti stati, tra cui l'Italia, a mettere in atto una transizione digitale seria in termini di connessione internet. Tutti i fattori con ripercussione a lunghissimo termine e di difficile previsione, ma che chiaramente non fermeranno né i fanboy a decretare vittorie e sconfitte prima del termine, né tantomeno ci scoraggeranno dal sentirci grandi analisti di settore. E poi c'è un ultimo fattore da considerare, ovvero quanto tutto questo potrà essere portato avanti, quanto potrà essere sostenibile. Perché se è vero che da una parte Microsoft sta ricostruendo la sua offerta con un linguaggio nuovo, quindi portando tanto su servizi e soprattutto su un'estrema flessibilità di fruizione del videogioco, vuoi giocare su PC? Gioca su PC. Vuoi giocare su console? Scegli tra serie S o serie X. Vuoi giocare su cellulare? Gioca su cellulare. Dall'altra parte Sony sembra abbastanza granitica sulle sue posizioni, ovvero piazzare la macchina attraverso le esclusive. Un'equazione facile e che non ha mai dato problemi in questi anni. Ma quanto potrà andare avanti Sony da questo punto di vista? Perché se c'è una cosa che ci sta insegnando il mercato in questi anni, e chi mi conosce sa che sono profondamente convinta di questa filosofia, è che non è detto che il gioco AAA da 10 milioni di dollari paghi sempre 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 sempre. Certo, grande spesa, grande profitto, ma basta per piazzare la console. Per quanti anni Sony potrà puntare sulla produzione di giochi dal budget stellare solo ed esclusivamente per piazzare la sua macchina? Ed ecco perché sostengo che la console war così come la conosciamo è destinata a morire, perché come dicevo il campo di battaglia si sta spostando altrove. E se è vero che PlayStation in molti stati, specialmente europei, è sinonimo di videogioco, sarà interessante vedere se la filosofia del spendo 500 euro per comprare un una console solo per giocare a quei due o tre giochi all'anno sopravviverà. Ma forse sono io che mi sbaglio, forse Sony è stata così brava a fidelizzare il suo pubblico che probabilmente non si troverà mai di fronte a una difficoltà di questo tipo. Anche perché in tutto questo, tra le mille incognite imprevedibili, va poi aggiunta anche la strategia di comunicazione delle aziende, dove tra tutte, storicamente, Microsoft è sempre quella che fa peggio di tutti. E voi cosa ne pensate, lettori di Multiplayer.it? Siete convinti che la console war è destinata a morire e rinascere dalle sue ceneri per trasformarsi in una battaglia di stampo totalmente diverso? O pensate che finché ci saranno esclusive la console war rimarrà più viva che mai? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie per aver visto il video fin qui, noi ci rivediamo presto, sempre qui su Multiplayer.it. A presto, ciao!